Σε προηγούμενο βίντεο του Κογνώσκο Τιμ είδαμε μερικέ από τι σημαντικότερε ελληνικέ επαναστάσει και εξεγέρσει του 15ου και του 16ου αιώνα εναντίον των Οθωμανών. Στο παρόν βίντεο θα συνεχίσουμε την ιστορική μα αναδρομή στην Ουκρατία, αναφέροντα τι ελληνικέ επαναστάσει που έγιναν μέχρι και πριν από τα ορλοφικά, για τα οποία θα γίνει ειδικό βίντεο. Η πρώτη ελληνική επανάσταση του 17ου αιώνα ξεκινάει το 1600, όμω η προετοιμασία τη ξεκινάει ήδη από το 1598. Σε αυτή. Πρωταγωνιστεί μια λησμονημένη μορφή του ελληνισμού. Ο Μητροπολίτη Τρίκη ή Τρικάλων, ο Διονύσιο ο Δεύτερο, γνωστό και ω φιλόσοφο. Ο Διονύσιο γεννήθηκε στα Γρεβενά και χειροτονήθηκε το 1593 Μητροπολίτη Λαρίση. Αφού είδε πω στην περιοχή τα πράγματα δεν ήταν όρημα για το ξέσπασμα επαναστάσεω, αποφάσισε να πάει στη Λάρισα. Το 1598 πήγε στη Βενετία, απεσταλμένο του Μητροπολίτου Λαρίση, όπου ζήτησε τη βοήθεια του Φιλίπ του Τρίτου τη Ισπανία και του Ροδόλφου του Δευτέρου τη Γερμανία. Αφού επέστρεψε στη Λάρισα, οργάνωσε ένοπλε ομάδε στην Πίνδο και στα Χάσια, όπου και πραγματοποίησε το 1600 την πρώτη του εξέγερση εναντίον των Οθωμανών, η οποία όμω βάφτηκε με αίμα. Οι απώλειε για του Έλληνε ήταν σημαντικέ. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο Μητροπολίτη Καρδίτσα Σεραφείμ, που συνελήφθη και θανατώθηκε. Ο Διονύσιο κατέφυγε στην Ιταλία, από όπου προσπάθησε να οργανώσει νέα επανάσταση. Φυσικά μετά από όλα αυτά, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεο υποχρεώθηκε να τον καθαρέσει. Όμω ο Διονύσιο δεν πτωήθηκε. Επέστρεψε στην Ελλάδα λίγα χρόνια μετά και το 1611 μαζί με τον επίσκοπο Δρυλινοπόλεως Ματθαίο, τον Ιωάννη Λάμπρο, τον Ζώτο Τσιρίπο και τον Τελή Γιώργο πήγαν στα Ιωάννινα όπου και τα κατέλαβαν οπλισμένοι με ό,τι έβρισκαν, ακόμη και με δρεπάνια και σφεντόνες. Δυστυχώς η Επανάσταση απέτυχε λόγω της προδοσίας ορισμένων Ελλήνων οι οποίοι την τελευταία στιγμή πρόδωσαν το Διονύσιο και τάχθηκαν υπέρ των Τούρκων με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Στην απολογία του θα δηλώσει υπερήφανα. Πολέμησα για να ελευθερώσω το λαό μου από τα βάσανα και την τυραννία σα. Η ποινή του Μητροπολίτου θα είναι η χειρότερη. Αφού θα τον βασανίσουν επί πέντε ώρε οι Τούρκοι, θα τον γδάρουν ζωντανό, θα γεμίσουν το δέρμα του με άχυρο και θα περιφέρουν το άψυχο σώμα του στην πόλη των Ιωαννίνων. Η εξέγερση αυτή ήταν η πιο σημαντική του 17ου αιώνα και η αποτυχία τη έκανε τον Ελληνισμό να μην συμμετάσχει για σχεδόν 50 χρόνια σε άλλη σημαντική εξέγερση παρά τι πολλέ προεργασίε. Η σημαντικότερη από τι επαναστάσει που δεν πραγματοποιήθηκαν ήταν αυτή του Δούκα Καρόλ Γκοντζάγκ, ο οποίο ξεσήκωσε του Πελοπονίσιου και κυρίω του Μανιάτε. Επιπλέον την περίοδο αυτή θα γίνει και ο Μεγάλο Κρητικό Πόλεμο. Το 1644 οι υπότε τη Μάλτα επιτέθηκαν σε μουσουλμάνους προσκυνητέ που πήγαιναν στη Μέκα. Έτσι το 1645 θα ξεκινήσει ένα πόλεμο μεταξύ των Ενετών και των Τούρκων, ο οποίο θα λήξει το 1669 με την ήττα των Χριστιανικών Δυνάμεων και την κατάληψη τη νήσου από του Τούρκου. Λόγω του πολέμου αυτού, το 1659 οι Ενετοί βοηθούν στην εξέγερση χωριών τη Πελοποννήσου, ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα στο εσωτερικό τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Αρκαδία, με τη βοήθεια του Ενετικού Στόλου υπό τον άμπαρχο Φραντζέσκο Μοροζίνη, ο οποίο ηγούταν στον Ενετοτουρκικό πόλεμο, οργανώνουν εξέγερση κατά των Οθωμανών. Ο Μοροζίνη, το 1684, θα αλώσει τη Λευκάδα και την Πρέβεζα, θα βοηθήσει την εξέγερση των Ελλήνων τη Ακαρανία. Ενώ ένα χρόνο μετά θα κατακτήσει την κορώνη και το καρπενήσι, όπου θα υψώσει το λάβαρο τη Επανάσταση με αρχηγό την Αρματολό Λιβίνη. Τελικώ ο Μοροζίνη θα καταλάβει την Πελοπόννησο και μέρο τη θερεά Ελλάδο και θα φτάσει μέχρι την Αθήνα, όπου το 1687 κατά την επιχείρηση κατά των Οθωμανών μια οβίδα θα γκρεμίσει τμήμα του Παρθενώνα. Ο Μοροζίνη θα πεθάνει το 1693 στον Άφπλιο από λυθίαση ουροποιητικού. Όμω οι Έλληνε θα συνεχίσουν να μάχονται υπέρ των ομόδοξων ενετών. Το 1699 το βασίλειο τη Πελοποννήσου πέρασε στου Ενετού, όπου θα παραμείνει για λιγότερα από 20 χρόνια, καθώ το 1716 ο Μοριά θα ξαναπεράσει στα χέρια των Τούρκων. Στα χρόνια του Τουρκοενετικού πολέμου θα αναδειχθούν μεγάλοι Έλληνε επαναστάτε, όπω η Στεφανόπουλη από τη Μάνη, ο Λιμπεράκη Γερακάρη, επίση Μανιάτη και ο πλαρχικό Πάνο Μεϊντάνη από τη Φλόρινα, που έδρασε στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το Ξηρόμερο και το Βάλτο Ιτολοκαρανία. Φυσικά και πολλοί ιερεί είχαν πρωτοστατήσει την περίοδο εκείνη σε εξεγέρσει. Τον 18ο αιώνα η πρώτη σημαντική εξέγερση γίνεται το 1705 στην Ιμαθία, 
και συγκεκριμένα στην Άουσα, με αφορμή νέο πεδομάζωμα των Τούρκων. Οι Τούρκοι μπαίνουν τον Απρίλιο στην πόλη με εντολή να στρατολογήσουν από την περιοχή 50 νέου γενιτσάρου. Στην εντολή αυτή θα αντισταθεί πρώτο ο αρματολό Ζήση Καραδίμο και οι δύο γη του Βασίλη και Δημήτρη. Αφού έσπαξαν του Τούρκου απεσταλμένου, σχημάτισαν ένα σώμα με περισσότερου από 100 άνδρε, ύψωσαν τη σημαία τη Παναστάσεω και πήραν τα βουνά τη Βέρεια και τη Νάουσα, σκοτώνοντα όποιον μουσουλμάνο έβρισκαν. Οι Τούρκοι στέλνουν στρατό στον ποταμό Αράπιτσα, λίγο έξω από την Άουσα, και αφού σκοτώνουν τον Ζήση Καραδίμο, παίρνουν εχμαλό του τους δύο γιου του, μαζί με άλλου 6 άνδρε, και του πάνε στη Βέρεια. Μετά από δίκη, όλοι του θα καταδικαστούν σε θάνατο διαπαγχωνισμού, ενώ τα κεφάλια του θα τα περιφέρουν σε όλη την πόλη. Τέλο, σημαντικέ επαναστάσει έγιναν πριν από τα ορλοφικά, τόσο στη Μακεδονία το 1716 υπό τον Μητροπολίτη Ζωσή Μαρούση, στην Ακαρνανία από τον Τσεκούρα το 1717, ενώ το 1749 μεγάλη επαναστατική απόπειρα έγινε στη Μακεδονία και στι βόρειε ποράδε. Ο Μήτρο Τσεκούρα, μάλιστα, αναφέρεται σε δημοτικό τραγούδι, το οποίο περιγράφει ένα επεισόδιο με τον κλέφτη τη Δωρίδα, Χρήστο Μιλιώνη. Στο συμβάν που έγινε γύρω στο 1750. Αναφέρεται ότι οι δύο άνδρε, Τσεκούρα και Μιλιώνη, εισέβαλαν στην πόλη τη Άρτα και εχμαλώτησαν δύο αγάδε. Τον 18ο αιώνα, μια άλλη μεγάλη δύναμη θα εμπλακεί σε ελληνικέ εξεγέρσει κατά των Οθωμανών, η Ρωσία. Το 1711, ο τσάρο τη Ρωσία, Πέτρο Ομέγα, εξέδωσε προκήρυξη στην οποία καλούσε του Έλληνε να επαναστατήσουν. Ο ίδιο αυτοαποκαλούσε τον εαυτό του Ρωσογρεκόν Αυτοκράτορα, ενώ το όνομά του μνημονευόταν στι Ελληνοορθόδοξε Εκκλησίε. Τότε θα εμφανιστεί και ο Αγαθάγγελο, ο οποίο στι προφητείε του θα αναφέρει για πρώτη φορά ότι ο λυτρωμό για του Έλληνε θα έρθει από του Ανθογένου. Από τότε το περιμένουμε. Αυτά όλα τα γεγονότα θα οδηγήσουν το 1766 στα ορλοφικά, για τα οποία θα μιλήσουμε σε επόμενο βίντεο μα, καθώ η επανάσταση αυτή είναι ένα κεφάλαιο από μόνη τη. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας, cognoscoteam.gr.